seguro no sabías que Gilberto andaba en cosas de narcos? No, patrón. Ya deja a Chipina quieta. Pues lo que sea que le haya hecho, murió con él. Si me hago con la gobernatura del Estado, voy a impedir que los narcos se hagan con el Estado. Cuando se trata del bienestar del pueblo, la amistad pasa a un segundo término. Traidor, marioneta, hijo de papi. Entonces, ¿qué opinión tienes de los candidatos? Ah, qué bien, directa al grano. Mira, compa, la diferencia entre tú y yo es que soy narco. Tú eres político, así que me respetas. Yo estoy muy locado de recuerdo, como veo. <risa> se puso bien rejego ese cubanillo, qué fea. <risa> Simón. Sí, sí, por eso me traje su uniforme pedo de ese. <risa> <risa> me quedaba bien, ¿verdad? <risa> no, pues es que el vato andaba muy volado, andaba acá. Ay, lo oye, pues, y le tuve que poner un estate quieto. Lo vamos a tener que apuntar en la lista de los enemigos, papá. Vamos a ver cómo se porta el vato. Hay que tenerlo bien guachado. Oye, vitaminas, ¿qué pasó con el oro? Ah, pues ahí quedó bien guardado donde me dijo, patrón. Ahí, mero. Ahí. A dejarlo ahí bien guardadito. Es que la maldonada anda bien rara. Ya sé cómo son las viejas. Tú. Uh. Oye, papá, ya vendiendo ese oro. ¿Vamos a poder reforzar la seguridad de un machín o qué? Ey, no está de mal, mijo. ¿Y cómo va la seguridad? Pues el reino nos anda siguiendo con sus tronecillos, jefe. Cualquier pedo echa el pitazo. Ah, márcale, márcale. Vete a hablar un perro. <risa> ¿Qué pasó, Greñas? Dime que ya tienes una ruta segura. Todo está tranquilo por la zona que van, don Aurelio. No van a tener ninguna bronca. Los hoteles están en otro lado. ¿Y por dónde la ves más rápido? Tenemos que llegar en chico, ¿sí? Ok, ok, dame un segundo. Eh, muéstrame un mapa, órale. Aguántame, aguántame. Ok, ok. Ya. Lo mejor es que se iban por reforma y luego tomen la avenida Toluca. Y de ahí no van a tener problema. Bueno, ponte trucha. Ahorita te marco. Dice que por reforma de Toluca. Hey. Vamos a ver si es cierto. Venga. ¿Qué pasó, morra? ¿Ya me averiguaste bien cómo va a estar el guateque o qué? Si estamos hablando de la gira, eso termina hoy, en Saltillo. Van a hacer una con la tarde. Así me gusta, ¿y luego qué? Mañana regresan a la Ciudad de México y va a tener una conferencia de prensa y luego un debate con otros dos candidatos que van peor que ella en las encuestas. Bueno, pues ya te di todo lo que me pediste. ¿Cuándo vamos a hacer esa entrevista? Espérate, no te me calientes, plancha, tranquila. Cuando termine con los candidatos, voy contigo, mija. Ahí te guacho. ¿Café o vamos a necesitar algo más fuerte tú y yo? Café está bien. Déjanos solas. Enseguida vuelvo. Siéntate. Es obvio que hemos tenido nuestras diferencias. Pero aquí hay buenas oportunidades de hacer negocio en beneficio de la revolución. ¿De la revolución? Sí. Y yo necesito que ustedes, los militares, se queden serenitos. En dos platos, que no me pongan trabas. Ya. Continúa. Te escucho. Te puedo hacer parte de todos los negocios. Eso sí, me tienes que ayudar con eso. Mm. Debo reconocer, doctora, que su propuesta me confunde un poco porque es bien sabido las buenas comisiones que te metes con los negocios que haces, sobre todo el que haces con las cajas de comida y la colombiana esta, ¿cómo se llama? Caridad Sevilla. Negocios son negocios, Maldonado, como lo que tú haces con los árabes relacionados con el vicepresidente. Tiene que ser recíproco. Fiste y fiste con lo mío y fiste y fiste con lo tuyo. Vamos de socia. ¿O qué crees? Que no sé qué estás guisando fuerte también. ¿Sabes, Jorgito? ¿Por qué eso no me gusta venir? Pues no sé, pues para despejarme, pues para respirar algo de inmensidad. ¿Ahí es donde vino mi papá? ¿Sí sabes lo de tu papá? Sí, es que mi mamá estaba llorando. Ay, pues a ver cómo te digo esto, Jorgito. Pues tu viejo andaba en cosas muy malas. ¿Sabes por qué? que le perdió el respeto a todo esto. Así que míralo. Míralo muy bien. Porque siempre hay que estar conscientes que hay algo superior a nosotros. Hay que aprender a reconocernos para no hacerle daño a nadie. 
ni siquiera nosotros mismos. ¿Sí me entendiste? Se veía que no la quería, siempre la golpeaba. Pues es que tu viejo, pues el alcohol como que le estaba afectando la cabeza. Yo necesito que me prometas algo, mi vida. Es que nunca, nunca le vas a pegar a una mujer. Ni mucho menos la madre de tu hijo. Ven. Sí, no te preocupes. Todo va a estar bien. Veo que aceitaste muy bien la escoba, embajadora. Pero ¿no te parece que estás volando muy alto? ¿O qué? ¿Ya no le tienes miedo a los cables? ¿Para qué caernos a mentira? Te estoy proponiendo un buen negocio. Sí, que te vigile el guiso para que no se te pegue en la olla. Ganamos las dos. Malo no es, coronela. No estoy tratando con cualquier caído de la mata. Aquí las dos somos unos aviones. Por algo trajiste invitado. ¿O me vas a decir que no te estás tirando el dis? ¿Qué directa eres? Esa no es una leyenda urbana. Todos sabemos lo mucho que te gusta revolcarte en las alturas. Ya pueden salir a tomar el camión que está allá afuera. La ceremonia es en una hora. Muchas gracias a todos. Avelina. Milton. Está hermosa. Muchas gracias. Ya me dijeron que usted pagó todo lo de la ceremonia. Me hablaron los del seguro para informarme que pagó todos los gastos. Es con mucho cariño. Y usted no se preocupe. Lo único que tiene que preocuparse es de lidiar con ese dolor tan berraco que tiene. Yo, yo le voy a colaborar con eso. Tranquila. Gracias. Es usted un ángel. De verdad, es un ángel para mí. Ya, ya está ahí el cofre con las cenizas adentro del féretro. Esa cajita es tan pequeña comparada con el corazón tan grande que tenía Felipe. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Me permite cargarlo? Claro, se lo ha ganado, por supuesto. Suéltalo, pues. ¿Qué estás pensando? No, entendiendo nada más sus negocios, cómo le benefician a la revolución, pero especialmente cómo le benefician a usted, embajadora. Ay, mi hija, ya empezaste a soltar el veneno. ¿No entiendes que esto es un negocio de ganar, ganar para las dos? No, sí, sí entendí. Créame que, que le comprendí perfectamente. Lo que no me interesan sus comisiones, a lo coloquial. Doctora, cada indio con su canoa. ¿Pero qué es esto? Eso mismo estoy preguntando yo. Déjenos a solas, señora embajadora. No, mi amor, ahí sí te equivocaste. Yo sé quién es el comandante y valoro lo que ha hecho por nuestro pueblo. Lo respeto, pero también pido respeto. Usted no puede entrar así. Esto es una embajada. Yo no creo que la señora quiere que esto se convierta en un incidente diplomático entre dos países. ¿O sí? ¿Tú no hablaste con ella? ¿No le dijiste los antecedentes? Yo creo, compañera, que usted como buena revolucionaria sí sabe cómo esto puede terminar. Mona. Tengo que confesarle algo. Pues mire, la verdad es que esto está muy berraco. No logro recordar nada, en serio. Es que usted no se imagina la sensación de impotencia que se siente. Pues no, la verdad es que yo no tengo idea de lo que estás viviendo, Javi. Pero sí sé que es algo normal. 
Después de situaciones así, pues la mente bloquea todo tipo de recuerdo. No te creas, y si he estado estudiando acerca del tema. ¿Estudiando aquí? Bueno, cuando mi teléfono agarra señal, me meto a leer cosas. Lo que sí creo es que necesitas a un especialista. No, no vas a lograr recordar nada con la ayuda de la doctorcita esa que te estaba ocultando. Ay, no la agarre contra la doctora, que usted sabe que ella es lo único que hicieron. No, fue... ya sé, ya sé la historia. Javi, lo que estoy tratando de decir es que necesitas a un neurólogo. Pues sí, tal vez usted tenga razón. Pero no vaya a dejar de hacer todo lo que viene haciendo para que yo recupere la memoria, ¿no? <risa> Va a seguir haciendo eso y más, incluso ya que la haya recuperado entera, ¿eh? Javi, yo creo que ya no vas a recordar nada viendo el avión. Deberíamos irnos a México, buscar al mejor doctor. Nos lo llevamos con nosotros a Playa del Carmen. ¿Qué dices? Gracias todo lo que está haciendo. Lo del cual tan igual ya quedó en marcha. Y a todos le quedó muy claro que todo eso sigue siendo tuyo. Así que no nos tenemos que preocupar. Está bien. Pompeyo, ¿sacaste las fotos? Ya están aquí, niño. Gracias. ¿Nos pues vamos? Sí. Yo entiendo, comandante, que somos un solo país. Celebro lo que la gloriosa isla de Cuba ha hecho al abrirle los ojos a Venezuela. Lo que no acepto es que entre de ese modo a la embajada. No es acuerdo con las relaciones que tenemos. Lo que no acepta. Oye, para eso. Lo que no acepta. Yo creo que lo más sensato es que nos deja sola, embajadora. Por favor, sálgase. Fuera todos. Salgan. Y que quede registrado que no estoy pidiendo esto de mala manera, porque somos países hermanos. Naturalmente. Para mí es un placer tener una gloria de la revolución aquí en mi oficina. Lo que necesite, por favor, pégale un grito a Arelis. Permiso. ¿Se puede saber por qué tú entras aquí con tanto alboroto, amenazando a la embajadora? ¿Qué te pasa, Valdés? El perro de tu Aurelio me mostró los dientes. Se metió en mi hotel. Y yo quiero saber, Ambarcita, qué estabas pensando cuando le dijiste dónde yo estaba. Cuidadito, camarada. A mí me respeta. Tú me escuchaste perfectamente hablando con él. Yo no le dije nada. Y tampoco sabía dónde tú estabas. Se cree Dios, es muy hijo de la gran... Dios. Yo más bien diría que se cree el diablo, aunque le digan el señor de los cielos. Me dio dos lingotes, uno por ti y otro por el pago de él. Ay, ah, me advirtió que no había más. ¿Y qué? ¿No estás conforme? ¿Cómo voy a estar conforme, chica? Oye, ¿y te pasa algo o, ¿o qué? Porque te escucho como medio rara. Y yo aquí, queriendo desahogarme contigo. Pues nada, que, que extraño muchísimo a Ismael. Quiero verlo y están de viaje. Pues tranquilízate, pa Paulina, ¿te va a dar algo? Mm. Sí, me va a dar algo, pero si no lo veo, amiga. Ay, es que es una locura. Ya sabes dónde. Ay, no. <risa> Mucha risa. ¿Tú te volviste sí, a o qué? ¿No te das cuenta de lo que está pasando aquí? No sé con quién estás hablando, pero cuelga ese teléfono ya. Te marco en un momento. Estoy arreglando cosas del cóctel con los ¿Qué proveedores. ¿Qué cóctel? Sí. Ni que ocho cuartos lo que me provoca es suspender esa vaina. No, no, no podemos. Llaman de todas las invitaciones. Sería un error, Edith. Tienes razón. Hay que respirar, inhalar, respirar, inhalar, 
Yo soy una mujer de alianza. Tienes que confirmar a la prensa. En eso estaba también. ¿Al presidente? No. El payaso ese ni va a venir, ni te ocupe. El secretario de Seguridad, ese es muy importante que esté aquí. Va con estos invitados. Sí, y también a los candidatos Gómez Labrador y Begoña Morejo. Queen, no quiero que falte nadie, Arelis. La capacidad de convocatoria también es una forma de demostrar poder, así, con mayúsculas, subrayado. Apréndete eso, mi niña. Sí. Pero bueno, vamos a seguir. No quiero problemas con la canciller enana horrenda, esa que se la pasa oliéndole las flatulencias al patán de Valdés. La inteligencia que me han hecho puede ser Alemania, puede ser Colombia. <risa> optimista, tan optimista. Y puede estar otra vez Brasil, que ese no puede faltar. Esos fueron los pronósticos del cabito para este mundial. Así que ahí nos vemos pues cabrón.